السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كاتشيكين بدوري جيزيكن تكي أتكي আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ আহলান ওয়াসাহলান আমার হাবান বেকুম ফিহাদ আল লেখ আল তৈব আল মোবারক আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন ইমানের সাথে আছেন দেখতে দেখতে আমরা প্রায় প্রায় একটি সপ্তাহ মালয়েশিয়াতে একটি সপ্তাহ আমরা অলরেডি কাটিয়ে ফেলেছি আজকে অষ্টম রোজার রাত আমরা কাটাতে যাচ্ছি আগামীকাল বাংলাদেশে সপ্তম রোজা পালিত হবে তো দেখতে দেখতে চোখের পলকেই কিন্তু একটি সপ্তাহ আমরা কাটিয়ে ফেলেছি এবং আশা করছি সবাই বাসায় আছেন নিরাপদে আছেন এবং ব্যক্তিগত এবাদত আপনারা চালিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ তালা আপনাদের এবাদতগুলোকে কবুল করুক আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক গোটা বিশ্বে করোনার যে দুর্যোগ এই দুর্যোগ থেকে এই প্রকোপ থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক যারা করোনা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তালা খুব দ্রুত সুস্থ করে দিক শুরুতে আমরা আল্লাহ রবুল আজাহল জালালের দরবারে শুক্রিয়া জানাচ্ছি পড়ছি কালিম শুকুর আলহামদুলিল্লাহ এবং যারা আপনারা যুক্ত হয়েছেন তাদের শুক্রিয়া জানাচ্ছি ইতিমধ্যে প্রায় আঠাশ হাজার দিনই ভাই এবং বোন আমাদের লাইভ প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হয়েছেন আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রমাদানের শুরুতে আমরা জানিয়েছি যে আমরা রমাদানের প্রতি বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক লাইভ শিরোনামে মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজটি থেকে লাইভে আসবো তার এই ধারাবাহিকতায় আজকে দ্বিতীয় লাইভটি আমরা করতে যাচ্ছি সময়ের ব্যাপারে আমরা বলেছিলাম যে বাংলাদেশ সময় নয়টা তিরিশ মিনিটে আমরা এই লাইভটি শুরু করব এবং অধিকাংশেরই একই মতামত ছিল যে বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী রাত নয়টা তিরিশ মিনিট ইট সাউন্ডস গুড বাট আজকে আবার অনেকে আমাকে জানালো যে নয়টা তিরিশের চেয়ে যদি একটু পিছিয়ে দেওয়া যায় সেটা হয়তো বেশি ভালো হবে তাহলে অনেকে যেহেতু এই পরামর্শ দিয়েছে সেটার আলোকে ইনশাআল্লাহ নেক্সট লাইফ থেকে আমরা নাইন ফোর্টি ফাইভে বাংলাদেশ সময় রাত নয়টা বেজে পঁয়তাল্লিশে আমরা শুরু করব এবং আশা করছি যে এর মধ্যে আপনারা তারাবির সালাত সবাই শেষ করে ফেলতে পারবেন এবং এই লাইফটিতে জয়েন করতে পারবেন ইতিমধ্যে আমরা দেখছি প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার ভাই বোন এই লাইফটিতে যুক্ত হয়েছেন আমি শুরুতেই আপনাদেরকে অনুরোধ করে রাখবো আপনারা লাইফটি শেয়ার করে দিন তাহলে আপনাদের অন্যান্য ফেসবুক ফ্রেন্ডরাও এই লাইভটি দেখে এটার সাথে যুক্ত হতে পারবে এবং উপকৃত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ সম্মানিত সুধি গত সপ্তাহে আমরা আলোচনা করেছিলাম কোরআনময় হোক আমাদের এবারে রমাদান এই শিরোনামে কিভাবে আমরা কোরআন নাজিলের মাসে কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াতে পারি আমাদের অ্যাটাচমেন্টকে আরও মজবুত করতে পারি আজকে আমরা সিয়াম রিলেটেড কিছু বিষয় নিয়ে কথা শুনব যেহেতু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাদত এবং প্রায় আমাদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন আসে সিয়াম রিলেটেড বিভিন্ন বিষয় আমাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তো আজকে আমরা এই দ্বিতীয় লাইফটিতে সিয়াম রিলেটেড কিছু জরুরি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো বেসিকলি তিনটি বিষয় আজকে আমি আপনাদের সামনে কথা উপস্থাপন করবার চেষ্টা করব প্রথমত হচ্ছে এই সিয়াম আমাদের জন্য আল্লাহ তালা ফরজ করেছেন কিন্তু কিছু প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তালা কিছু ব্যক্তিদেরকে ছাড় দিয়েছেন যারা রমাদানে সিয়াম না রাখলেও চলবে রোজা না রাখলেও চলবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে কাজা করতে হবে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো পাশাপাশি কি কি কাজ করলে আমাদের এই সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে এই বিষয় নিয়ে অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকে এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করব এবং সব শেষে কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোতে সিয়াম ভঙ্গ হয় না কিন্তু আমাদের অনেকেরই ধারণা যে এগুলোতে হয়তো রোজা ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে তো এই কনফিউশন দূর করবার জন্য এই বিষয়গুলো নিয়েও আমরা কথা বলবো তাহলে প্রথমে আমরা বলবো যে কাদেরকে এই সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হয়েছে তারপর আমরা বলবো কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এবং সবশেষে আমরা শোনবার চেষ্টা করব যে কি কি কাজে আমাদের মধ্যে কনফিউশন তৈরি হয় বাটেতে 
রোজা ভঙ্গ হয় না সম্মানিত সুধীমণ্ডলী আমি কালামুল্লাহ মাজিদের সুরাতুল বাকারার একশো পঁচাশি নাম্বার আয়াত তেলাওয়াত করেছি যেখানে আল্লাহ তারা বলছেন যে এই রমাদান মাসে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন এবং যে ব্যক্তি এই রমাদানকে পায় সে যেন সিয়াম সাধন করে সে যেন রোজা রাখে এ আয়াত দিয়ে বেসিকলি সিয়ামকে আমাদের জন্য ফার্স করা হয়েছে ফমান শাহিদ আমিন কুমুর শাহরফ আলিয়া সুমহু তাদের মধ্যে থেকে যারা এই মাস পাবে বা এই মাসে পৌঁছবে তারা যেন রোজা রাখে এই ফালিয়া সুমহু শব্দ দিয়ে বেসিকলি এই সিয়াম পালনকে আমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে এবং আমরা জানি যে সিয়াম হচ্ছে ওয়ান অব দ্য ফাইভ পিলিয়ার্স অফ ইসলাম ইসলামের যে পাঁচটি ভিত্তি এই পাঁচটি ভিত্তির একটি অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে এই সিয়াম পিলার ছাড়া যেমনি কোনো ভবন কল্পনা করা যায় না ভবনের অস্তিত্ব তেমনি সিয়াম ছাড়াও ইসলামের সামগ্রিক রূপকে কিন্তু কল্পনা করা যাবে না আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম বলেছেন সহি বুখারিত ওই হাদিসটি এসেছে এবং সহি মুসলিম ও এসেছে বিখ্যাত হাদিস যে বুনিয়াল ইসলাম ও আল্লাহ খামসিন শাহাদাথি আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও ই কমি সলাহ ও ইতা ইজ্জাকা ও হাজ্জিল বাইথি ও সৌমি রমাবন এখানে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি নিয়ে কথা বলা হয়েছে যে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির প্রথমটি হচ্ছে এই শাহাদাত এই সাক্ষী দেয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আল্লাহর মোহাম্মদ সাহা ইসলাম হচ্ছেন আল্লাহ রসুল তারপর হচ্ছে সালাদ কায়েম করা তারপর জাকাত আদায় করা এবং জিল হজ মাসে হজ করা এবং সর্বশেষ হচ্ছে রমাদানের সিয়াম পালন করা তো এই সিয়াম হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ফাইভ পিলার্স অফ ইসলাম ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মধ্যে থেকে অন্যতম একটি ভিত্তি এবং এই সিয়াম এ আবাদতটি এই যে আমরা সিয়াম পালন করছে রোজা রাখছে এটি এমন একটি আবাদত কোনো আবাদতের ক্ষেত্রেই কিন্তু আল্লাহ এমন ঘোষণা দেননি যে এই আবাদতটি আমার জন্য রাখা হচ্ছে এবং আমি এটির প্রতিদান দেব এমনটি বলা হয়নি এমন এক্সপ্রেশন পাওয়া যায় না শুধু সিয়ামের ক্ষেত্রেই এই এক্সপ্রেশনটা পাওয়া যায় হাদিসে কুৎসিত আল্লাহ বলছে না সোম উলি ফাইন্না সোম আলি ফাইন্না হুলি ও আনা আজি বিহি এই সিয়াম আমার জন্য পালন করে থাকে আমার বান্দারা তাই আমি নিজে এর প্রতিদান দেব নিজ হাতে দেবের প্রতিদান অন্য এক বর্ণনা এসেছে যে ফাইন্না হুলি ওয়ানা উজ্জা বিহি সিয়াম আমার জন্য রাখা হয় আর আমি নিজেই হব এই সিয়ামের প্রতিদান তো এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি আসলে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বাদত তাই আমাদের উচিত যথা নিয়মে আল্লাহ তাল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই সিয়ামকে পালন করা তো সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আজকে আমরা ফিখু সিয়াম এই শিরোনামে কিছু কথা শুনব এবং সেখানে আমরা জানবার চেষ্টা করব যে কাদেরকে এই সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে কি কাজ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয় এবং সবশেষে জানবো যে কি কি কাজ করলে অনেকে মনে করে যে করে থাকে যে সিয়াম ভঙ্গ হতে পারে আসলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না তো ফিখু সিয়াম এই বিষয়টা অনেক ব্রড একটা ইস্যু অনেক বড় একটা ব্যাপার এটার সাথে অনেক বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত কিন্তু আজকের এই আলোচনায় এত দীর্ঘ বা এত সবগুলো বিষয়কে ওইভাবে কাভার করা যাবে না আমরা বেসিকলি তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ তাহলে প্রথমে আমরা শুনব যে কাদেরকে এই সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে আমরা জানি যে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি নারী পুরুষের জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করা ফরজ কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তাদের কিছু কারণে বা পরিস্থিতির আলোকে তাদেরকে সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা কারা আমরা শুরুতে এ ব্যাপারে কথা শুনি যে কাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা ছাড় দিয়েছেন সর্বপ্রথম যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে সবি শিশু শিশুদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যারা আমাদের ঘরে ছেলে মেয়ে যারা আছে যারা প্রাপ্ত বয়স বয়সে উপনীত হয়নি তাদেরকে সারিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়নি তবে বাচ্চাদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত ছয় সাত বছরে যখন বাচ্চারা পৌঁছে যাবে অনেক বাচ্চারা রোজা রাখতে চায় কিন্তু অনেক সময় বাবা মারা সেটা অ্যালাউ করতে চায় না আমি বলবো যে তারা যদি রাখতে চায় এবং আপনি ফিল করেন যে ওরা পারবে তাহলে ওদেরকে বাধা দেওয়া উচিত না ওদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত কারণ একদিন দুই দিন না খেয়ে থাকলে বাচ্চারা মরে যায় না কিন্তু এই যে ছোটোবেলা থাকে ওর যে একটা স্পিরিট রোজা রাখার প্রতি ওর যে একটা আকাঙ্ক্ষা বড়দের সবাইকে সে রোজা রাখতে দেখে সেও রোজা রাখতে চায় তো এই স্পিরিটটা যাতে আমরা নষ্ট না করি আমরা যাতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে কারণ তারা মোকাল্লা বিশ্বরা নয় তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় দুই নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে মজনুন মানে পাগল মেন্টালি যারা ডিসঅর্ডার কি করছে কি বলছে কিছুই জানে না গায়ে কাপড় আছে কি না এটা বুঝতে পারছে না এই জাতীয় লোকদেরকেও কিন্তু শরিয়াল ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের উপর রোজা রাখা ফরজ নয় এটার দালিল হচ্ছে শিশুরা এবং মাজনুন যারা পাগল মেন্টালি ডিসঅর্ডার তারা যে এই সিয়ামের 
বিধানের আওতার বাইরে তার দলিল হচ্ছে সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিস এবং হাদিসটি সহি আল্লাহর হাবিসা ইসলাম বলেছেন রুফি আল কালাম ও আনসালাতা তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের তারা কি করছে এগুলো লিখে রাখা হয় না এটা মৌকুফ শরীয়তের কলমকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে আনিন না এমি হাত্তা ইয়াস্তাই কেলা ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায় কে কী করলো এর ব্যাপারে আল্লাহ আল্লাহ তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে না তারপর দুই নম্বর হচ্ছে আনিস সাবি হাত্তা ইয়াহতালিমা শিশুদের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বালেক বা বালেগা হয় অর্থাৎ ম্যাচিউর্ড হয় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় এবং সবশেষ আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন ও আনিল মাজনুন হাত্তা ইয়াকিলা পাগল মানসিক বিকারগ্রস্ত যারা পাগলের জন্য শরিয়াত ছাড় দিয়েছে তাদের উপর শরিয়তের হুকুম বর্তায় না তাহলে এই হাদিসের আলোকে সুনান আবু দাউদের এই হাদিসের আলোকে আমরা বুঝলাম শিশুদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় এবং যারা পাগল তাদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় তিন নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তারা হচ্ছে অসুস্থ যেটাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে মারিদ অসুস্থ রমাদানে যদি আপনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে অসুস্থতার কারণে আপনি প্রাণনাশের আশঙ্কা করছেন কিংবা মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা করছেন এবং আপনার পক্ষে সিয়ামকে কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না সে পর্যায়ে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনাকে কাজা করতে হবে তাহলে অসুস্থদের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে চার নম্বর হচ্ছে মুসাফির যারা সফরে বের হয়েছে রমাদানকালীন সময় যদি আপনি ট্রাভেলে বের হন এই যেহেতু ট্রাভেলের মধ্যে অনেক কষ্ট আছে আর সফর কিতা আতু মিনাল আদাব আরবি উপমায় বলা হয় যে সফর হচ্ছে আজাবের একটা অংশ অনেক পেরেশানি থাকে সফরে তো এই জন্য যারা ট্রাভেল করবে সফর করবে সফরকালীন সময়ে আশারিয়া আল ইসলামিয়া তাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে ছাড় দিয়েছে এমনটা নয় যে তাকে রোজা ভাঙতেই হবে এমনটা নয় সে যদি চায় যে রোজা ভাঙবে তাহলে সে রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাকে কাজা করতে হবে এখন কোন ধরনের সফরের ক্ষেত্রে সারি আমাদেরকে এটা অ্যালাউ করবে এক্ষেত্রে হানাফি স্কুল অফ থট হানাফি মাজাবের ফতো অনুযায়ী যদি বলি তাহলে আটচল্লিশ মাইল কারো সফর যদি আটচল্লিশ মাইলের দূরত্বে হয় যেটাকে আপনি কিলোমিটারে কনভার্ট করলে হয় সেভেন্টি সেভেন কিলোমিটার্স অ্যারাউন্ড সাতাত্তর থেকে আটাত্তর কিলোমিটার হবে এবং লেস দেন ফিফটিন ডেজ পনেরো দিনের কম যদি হয় আপনার সফরটা দূরত্ব যদি হয় প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার আর যদি পনেরো দিনের কম সফর হয় তাহলে এই জাতীয় সফরে যদি পেরেশানি থাকে আপনি চাইলে এই সফরের পেরেশানিকে লাঘব করবার জন্য আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে রোজাগুলো আপনার রাখতে হবে এখন এটার দালিল কি এটার দালিল হচ্ছে কোরআনের একটি আয়াত এবং আল্লাহ রাসুসা ইসলামের আমল ফাথে মক্কার সময় যখন আল্লাহ রাসুসা ইসলাম মক্কা বিজয়ের জন্য মদিনা থেকে মক্কায় রওনা হয়েছিলেন তখন তিনি রমাদানে রওনা হয়েছিলেন বিশ বিশে রমাদানে মক্কা বিজয় হয়েছে আমরা জানি রমাদানের বিশ তারিখে এবং এটা অষ্টম হিজিরির ঘটনা তো আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম যখন মদিনা থেকে মক্কায় সফর করলেন তখন কুদাইদ নামক জায়গায় যখন তিনি পৌঁছলেন তখন তিনি সফরের প্যারেশানি থেকে একটু শান্তির জন্য একটু কষ্ট লাঘবের জন্য যেহেতু ছাড় দেয়া আছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করলেন এবং আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের আমলটি দেখে সাথে থাকা সব সাহাবিরা তারাও কিন্তু পানি খেয়ে রোজা ভঙ্গ করলো হাদিসটি এসেছে সাহি বোখারিতে খরাজা আম আল ফতহি ফি রমা বনা ফসমা হাত্তা বালা আল কুদাইদ সুম্মা আফতারা ও আফতারু ওই সফরে কুদাইদ নামক জায়গা যখন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম আসলেন তখন তিনি পানি খেয়ে ওটার উপর বসাচ্ছিলেন পানি খেলেন এবং আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের পানি খাওয়ার দৃশ্য সবাই দেখতে পেল আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম জনসম্মুখে এটা করলেন যাতে করে সবাই বুঝতে পারে যে সফর অবস্থায় রোজা ভাঙা যায় এবং এটা থেকে যাতে অন্যরাও ফ্লেক্সিবিলিটি নিতে পারে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের দেখা দেখি সাথে থাকা সব সাহাবারও ওনারাও পানি খেয়ে রোজা ভাঙলেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে সফর অবস্থায় সারিয়ে আমাদেরকে এটা ছাড় দিয়েছে এবং সুরা বাঁকারার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তার তৎপরবর্তী আয়াত একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতেও কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা দুইবার এ কথাটি ঘোষণা করেছেন যে ফামাং খ্যানা মিঙ্কুম মারিদন সুরা বাঁকারার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ বললেন ফামাং খ্যানা মিঙ্কুম মারিদন তোমাদের মধ্যে থেকে যারা অসুস্থ হয় এরা মাদানে আও আলা সাফর কিংবা যদি সফরে থাকে ট্রাভেল করে ফাইদ্দাতুমিন আইয়ামিন ওখর তাহলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু ফাইয়াউদ্দুনা মিন আইয়ামিন ওখর তারা অন্য সময়ে এটা গুনে গুনে আদায় করে ফেলবে অর্থাৎ কাজা করবে লেটসে সফরের জন্য যদি আপনি পাঁচটি রোজা ভাঙেন 
কিংবা অসুস্থতার কারণে যদি পাঁচটি রোজা ভাঙেন বছরের অন্য এগারো মাসের যে কোনো সময়ে আপনি এর পরের রমাদান আসার আগেই এই পাঁচটি রোজা আপনাকে কাজা করে ফেলতে হবে এবং যত দ্রুত আপনি কাজা করে ফেলতে পারেন ততই ভালো কারণ এটা আপনার জন্য আবশ্যকীয় একটি ইবাদত এবং আপনি এগুলো আদায় না করে যদি আল্লাহর কাছে যান তাহলে এগুলো ছাড়াই কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে হাজির হবেন সো যত দ্রুত সম্ভব অ্যাজ সোন অ্যাজ উই ক্যান আমাদের উচিত আমাদের কাজা সিয়াম যদি থাকে এগুলো আদায় করে ফেলা তাহলে তিন আর চার নম্বরে আমরা জানলাম অসুস্থ ব্যক্তি এবং যারা সফরে আছে তাদেরকে শারিয়া ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে পাঁচ নম্বরে হচ্ছে যারা খুব বয়োবৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ লেটস এ অতিশিপর যারা অসিতিপর বৃদ্ধ যারা প্রায় আশি নব্বই বছর বয়স হয়ে গিয়েছে অসুস্থতার কারণে তাদের হয়তো রোজা রাখা সম্ভব হচ্ছে না বা এত বয়স তাদের পক্ষে তাদের সাধ্যের বাইরে আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের জন্য কিন্তু ইসলাম তাদেরকে ছাড় দিয়েছে পাশাপাশি এমন অসুস্থ যার সুস্থ হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই লেটসে ডক্টর তাকে বলে দিয়েছে যে আপনার এই রোগ থেকে আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই এ রোগ আপনাকে ছাড়বে না এবং এই অসুস্থতার কারণে সে রোজা রাখতেও পারছে না এরকম ব্যক্তিদের জন্য কিন্তু ছাড় দেয়া হয়েছে অতিবৃদ্ধ এবং এমন রোগ যে রোগ ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো তাদের যেহেতু রোজা রাখার কোনো সুযোগই নেই পরবর্তীতেও রাখতে পারবো না কাজা করতে পারবো না তাদের জন্য সারিয়া ফি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে আল্লাহ তালা সুরা বাকার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতে বলছেন ও আল্লাহদিন কুনাহু ফি দিয়াতুম তো আম মিসকিন যারা রোজা রাখতে পারবেই না একেবারেই পারবে না তারা মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াবে তো আম মিসকিন তারা করবে ফিদিয়াটা কি ফিদিয়া হচ্ছে প্রত্যেক রোজার জন্য খুব সহজ সাপটা উত্তর হচ্ছে প্রত্যেক রোজার জন্য দুইজন মিসকিনকে খাইয়ে দেওয়া দ্যাট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান প্রত্যেকটি রোজার জন্য দুইজন মিসকিনকে আপনি খাওয়াবেন এবং এই খাবারটা হবে এই মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ডের খাবার আপনি সাধারণত সারা বছর ব্যাপী যে ধরনের খাবার নিজে গ্রহণ করে থাকেন এই মানের দুই বেলা খাবার খাওয়াতে যত টাকা লাগে টাকাও দিতে পারেন বাড়িতে এনে যদি খাওয়াতে চান মিসকিনদেরকে সেটাও করতে পারেন তিরিশ জন মিসকিনকে যদি আপনি একসাথে এনে তিরিশ দিনের জন্য দুই বেলা খাইয়ে দেন সেটাও হবে অথবা একজনকে যদি দুই বেলার করে তিরিশ দিনের জন্য টাকা পে করে দেন সেটাও হবে সেদিনা আনাস রাদি আল্লাহ চালা আনহু উনি যখন খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই বার্ধক্যের কারণে যখন তিনি রোজা রাখতে পারছিলেন না হাদিসে এসেছে যে উনি ফকত সাবাত আনাস ইবন মালিক আন্নাহ কানা ফিল আমিল্লা দিমা চাফি লামি আসতে আইয়া সুমা রবাদান তিনি অসুস্থতার কারণে বার্ধক্যের কারণে রোজা রাখতে পারছিলেন না ফা আপা আমা সালাফিনা মিসকিনান খুবজান ওয়াল আহমা তিনি তিরিশ জন মিসকিনকে ফিদিয়া হিসেবে রুটি আর গোস্ত খাইয়েছিলেন হাত্তা আসবাও এবং এই তিরিশ জন মিসকিন প্যাড ভরে তারা খেয়েছিল তাহলে ফিদিয়ার সহজ কথা হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেকটা রোজার জন্য একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার তাদেরকে খাইয়ে দিবেন অথবা দুই বেলা খাবারের দাম যত হয় সেটা আপনি দিয়ে দেবেন লেটসে আপনি যে মানের খাবার খান প্রতিবেলায় সেটার দাম যদি পঞ্চাশ টাকা মূল্যমানের হয় তাহলে দুই বেলার জন্য তাকে একটি রোজার ফিদিয়া হিসেবে একশো টাকা দিতে হবে তিরিশটি রোজার জন্য তিন হাজার টাকা দিতে হবে এইভাবে প্রত্যেকের খাবারের যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা অনুযায়ী কিন্তু আপনারা ফিদিয়ে আদায় করতে পারেন অনেকে আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন যে হুজুর আমার দাদি খুব অসুস্থ আমার নানি খুব অসুস্থ এবং এত বয়স রমজানের পরে যে রোজা রাখতে পারবে সেটারও সুযোগ নেই তো সেক্ষেত্রে ওনারা ফি দিয়ে দিবে এই সিস্টেম ফলো করে এখানে হাদিসে নিসফুস আমিনাত্ত আমের কথা এসেছে খাবারের মধ্যে থেকে চাল দিয়ে যদি আপনি দেন তাহলে কিলোগ্রাম ওয়ান নিসফ দেড় কেজি সেই কমপ্লেক্সিটিতে আমি গেলাম না খুব সহজ সাপটা উত্তর হচ্ছে আপনি ফি দিয়ে তো আম মিসকিন একটি রোজার জন্য একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার খাওয়াবেন অথবা ওই খাবারের টাকা দিয়ে দিলে ওই দিনের ফি দিয়ে আদায় হয়ে যাবে তিরিশ দিনের জন্য তিরিশ জন মিসকিনকে অথবা একজনকে তিরিশ দিন যদি আপনি খাবার খাইয়ে দেন কিংবা টাকা দিয়ে দেন তাহলে ফি দিয়ে আদায় হয়ে যাবে তাহলে এই পাঁচ শ্রেণীর লক্ষ্যে ছাড় দেয়া হলো ছয় নম্বর হচ্ছে তাদেরকে বলা হয় আসহাবুল আমাল আর শাহ যারা খুব হার্ড ওয়ার্কিং করে এবং ওই কাজের কারণে ওই কাজ ছাড়া তাদের উপার্জনের আর কোনো মাধ্যম নেই এবং তাদের পক্ষে রোজা রাখাও সম্ভব হচ্ছে না এই ধরনের লোকদেরকেও কিন্তু সারিয়া ছাড় দিয়েছে যেমন লেটসে চৈত্র মাসে আমাদের বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড চৈত্রের রোদ ওই চৈত্র মাসে যারা রিক্সা চালায় এরকম রিক্সা চালকদের সাথে যদি আপনি কথা বলেন তাহলে তাদের অনেকেই রোজা রাখে না কারণ এটা আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের সাধ্যের বাইরে তারা যদি চৈত্র মাসে 
রিকশা চালিয়ে জীবন ধারণ করতে হয় তাহলে রোজা রাখাটা তাদের পক্ষে সম্ভব না আমাদের অনেক বাংলাদেশি ভাইরা তারা সৌদি আরবে বা আরব বিশ্বে মরুভূমিতে কাজ করে প্রচণ্ড রৌদ্র সেখানকার মরুভূমিতে তারা কাজ করার কারণে তারা রোজা রাখতে পারে না যদি রোজা রাখে ওরা মারাই যাবে ডিহাইড্রেশনে ভুগবে পানি শূন্যতায় অনেকে আয়রন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আপনারা লোহার যে ফ্যাক্টরি এই জাতীয় ফ্যাক্টরিতে যারা যে ওয়ার্কাররা আছে তাদের কাজ আপনারা কখনো দেখেছেন কি না তাদের কাজটা এতই কষ্টকর তাদের পক্ষে পানি না খেয়ে এই ধরনের কাজ করা আসলে সম্ভব না তো তাদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যে ওনারা ওই রমাদান মাসে অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা যদি তারা করতে পারে তাহলে সেটা করে তারা রোজা রাখবে আর যদি এই উপার্জনের মাধ্যম ছাড়া তাদের পক্ষে আর অন্য কোনো উপার্জনের পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নাই হয় তাহলে শারিয়া ইসলামিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে এই সিয়ামগুলো কাজা করে নিতে হবে কারণ ইসলামী শারিয়ার অনেকগুলো মাকা আসেদ আছে যেই লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে শারিয়াকে আমাদের জন্য প্রেসক্রাইব করা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম একটা মাকা আসেদ হচ্ছে হেফজুন নাফস মানে জীবন বাঁচানো এটা জরুরি আগে তো আপনার জীবন বাঁচাতে হবে জীবনের জন্য শারিয়া শারিয়ার জন্য জীবন নয় তাই তাদের জন্য ইসলামী শারিয়া ছাড় দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে ফ্লেক্সিবল টাইমে লেটসে তারা যদি চৈত্র মাসের সময়ে রিক্সা পুলিং করার কারণে রোজা রাখতে না পারে তাহলে শীতের সিজনে তাদের যখন সুযোগ হবে যতগুলো রোজা তারা ভেঙেছে এগুলোর কাজা করে ফেলবে এখন এটার দালিল কি দালিল হচ্ছে সুরা বাকারার দুই শত ছিয়াশি নাম্বার আয় যেখানে আল্লাহ তালের সাথ করছেন লাইক আল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা হুস আহা আল্লাহ তালা তোমাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়নি তো এই জাতীয় লোকদের পক্ষে আসলে এটা আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের পক্ষে সম্ভব না রোজা রাখা এবং সুরা নেসার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন বলা থাকতুলু আংফুসাকুম ইন আল্লাহ খ্যান বিকুম রহিমা তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না ধ্বংস করে দিও না আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহম দিল তোমরা কেন নিজেদের উপর কঠোর আচরণ করবে এবং আপনি যদি সফরের মধ্যে কেন রোজাকে রোজা ভাঙার অনুমতি দেয়া হলো এটা নিয়ে যদি একটু অ্যানালাইসিস করেন ওখান থেকে কেয়াস করে যদি আপনি ভাবেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে সফরে রোজাকে রোজা না রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছে ছাড় দেয়া হয়েছে কারণ সফরে পেরেশানি আছে অনেক কষ্ট আছে ডিফিকাল্টিজ আছে তো সফরে যে পরিমাণে কষ্ট যারা মরুভূমিতে কাজ করে আমাদের যে ভাইরা আমাদের যে রেমিটেন্স ফাইটাররা মরুভূমিতে কাজ করে যারা চৈত্র মাসে রিক্সা চালায় যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করে প্রচণ্ড রোদে তাদের যদি আউট অফ ক্যাপাসিটি হয় এবং এটা ছাড়া উপার্জনের কোনো মাধ্যম না হয় তাহলে অবশ্যই সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিবে এবং সেটার আলোকেই তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে কাজা করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম রমাদানে যদি অন্য কোনো ধরনের উপার্জনের মাধ্যম তারা ব্যবস্থা করতে পারে সেটা সবচেয়ে ভালো সাত নম্বর ইসলাম যাদেরকে রোজার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছে তারা হচ্ছে হামেল গর্ভবতী নারী প্রেগনেন্ট ডক্টর যদি বলে যে রোজার কারণে আপনার ক্ষতি হতে পারে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে যেহেতু তিনি হয়তো না খেয়ে থাকতে পারবেন কিন্তু তিনি না খেলে বাচ্চা তো খাবার পাবে না বাচ্চা তখন রক্ত শূন্যতায় ভুগবে ম্যাল নিউট্রিশনে ভুগবে পুষ্টিহীনতায় ভুগবে তো এই জন্য সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে গর্ভবতী নারী তবে পরে তারা কাজা করে নেবেন পাশাপাশি আল মোর দেয়া মানে ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যে মায়েরা দুধ খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদেরকে কারণ মায়েদের বউকে দুধ হয় তারা সারা দিন যেটা খান সেটা পুষ্টি থেকে তাদের ব্রেস্টে দুধ আসে তো ওনারা যদি নিজেরাই খেতে না পারেন রোজার কারণে তাহলে বুকে দুধ আসবে না ফলে একেবারে যারা একেবারে দুগ্ধপুষ্য যে শিশু তার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে সারভাইভ করা এই জন্য গর্ভবতী নারীদেরকে এবং ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যারা দুধ খাওয়াচ্ছে এরকম নারীরা তাদের জন্য সারিয়া ছাড় দিয়েছে ডক্টরের কনফার্মেশন সহকারে তারা চাইলে রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো কাজা করতে হবে এটার দালিল হচ্ছে সুনান আবু দাউদের একটি হাদিস হাদিস টি সহি আল্লাহ হাবিফা ইসলাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ আজা ওয়াজাল্লা ওয়াদা আনিল মুসাফির সাতরাসলাতি ওয়াসিয়াম ও আনিল হামিল ওয়াল মুরদেয় যারা সফর করে তাদের সালাদকে অর্ধক করে দেওয়া হয়েছে মানে তারা কসর পড়তে পারবে এবং তাদের জন্য সিয়ামের ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি গর্ভবতী নারী এবং দুধ খাওয়াচ্ছে এমন নারীদের কসারিয়া ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে আল্লাহ তাদের থেকে সিয়ামের বিধানকে লাঘব করে দিয়েছে বা নামিয়ে নিয়েছে ফলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে এবং পরবর্তীতে এগুলোর কাজা করে নিলেই হবে কতগুলো রোজা ভাঙলো জাস্ট এগুলো কাজা করে নিলে হবে ইনশাআল্লাহ এরপর নয় নম্বর হচ্ছে আমাদের বন্ধুদের যখন পিরিয়ড চলে যাদের পিরিয়ড চলে যেটাকে হায়েদ বলে আরবিতে মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড পিরিয়ড চলাকালীন রোজা রাখা যাবে না তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তবে এগুলো কাজা করবে পরে পাশাপাশি নেফাজ যেটাকে বলে আফটার বেবি ডেলিভারি পিরিয়ড অথবা পোস্ট পাটাম পিরিয়ড যেটাকে বলে 
বাচ্চা ডেলিভারি দেওয়ার পরে আমাদের মায়েদের বোনদের যে ব্লিডিংটা হয় লম্বা সময় প্রায় চল্লিশ দিন রমাদান মাস যদি ওই টাইমে পড়ে যায় তাহলে এই সিএমগুলো তারা রাখতে পারবেন না এবং তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে কয়টা রোজা তাদের ভাঙলো সে কারণে তারা গুণে রেখে পরবর্তীতে এগুলো আদায় করবে এর দলিল হচ্ছে সুনানি তিন মিজির হাদিস বর্ণনা করেছেন আম্মা জান আয়সর আদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেছেন যে কুন্না নাহিদ আলা আহদি রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আম্মা জান আয়সা বলেন আমরা আল্লাহ রসুলের যুগে যখন আমাদের মাসিক হতো সোম্মা নাথুর এরপর আমরা সুস্থ হতাম ফাইয়া মরুন আবি কদা ইসিয়াম তখন আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলাম রোজাগুলো কাজা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করতেন যে কয়টা ভেঙেছ কাজা করে নাও ওলা ইয়া মরুন আবি কদা ইসালা কিন্তু সালাদগুলো কাজা করার আদেশ করতেন না এবং এই বিধানটা সচরাচর বিধান আমরা জানি যে হাইজের কারণে মাসিকের কারণে বোনদের যে সিয়ামগুলো কাটা যায় এগুলো কাজা করতে হয় কিন্তু সালাদগুলো পরে আর কাজা করা লাগে না এবং আম্মা জানা আশরাদ তালান ওনার রমাদান যে সিয়ামগুলো কাজা হতো এগুলো তিনি পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় এক বছর পর এগারো মাস পরে এগুলো পালন করতেন এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের দিকটাকে খেয়াল করে কারণ রাসুল সাহা ইসলাম নিজেও রমাদানের পরে সাবান মাসে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন তো রাসুল সাহা ইসলামের সাথে মিলিয়ে উনিও ওনার ফরজ ভাঙ্গা রোজাগুলো উনি রেখে ফেলতেন তাহলে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম এবং আম্মা জান আয়সা দুজনে মিলে রোজা রাখছেন বছরের অন্যান্য সময় আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা ওনার ভাঙতি রোজাগুলো রাখতেন না এই কারণে কারণ অন্য সময় আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম হয়তো দিনের বেলায় আম্মা জান আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গ চাইতে পারেন তো উনি যদি কাজা রোজা রাখেন তখন তো সঙ্গ যেতে পারবেন না তো এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের দিকে খেয়াল করে আম্মা জান আয়সা সাবান মাসে পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় দশ এগারো মাস পরে সাবান মাসে ওনার কাজা রোজাগুলো রেখে ফেলতেন রমাদানের আগে দিয়ে কারণ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম নিজেও সাবান মাসে বেশি নফল রোজা রাখতেন ফলে ফলে আম্মা জান আয়সার সঙ্গ পাওয়ার প্রসঙ্গটি দিনের বেলা আর আসতো না তো এই দশ শ্রেণীর ব্যক্তিকে সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ তালা এই রোজার বিধান থেকে ছাড় দিয়েছেন তবে যাদের ব্যাপারে আমরা উল্লেখ করেছি যে যাদের কাজা করতে হবে তারা পরবর্তীতে কয়টি রোজা ভেঙেছিল এই পরিস্থিতির কারণে সেগুলো খুব খেয়াল করে ডায়েরিতে টুকে রাখবে অথবা মোবাইলে নোট করে রাখবে কিংবা খেয়াল রাখবে এবং পরবর্তীতে অবশ্যই সেগুলোর কাজা করতে হবে তাহলে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে যে আজকে কথা বলার কথা ছিল প্রথম বিষয়টি আমরা আলোকপাত শেষ করলাম এবার আমরা দ্বিতীয় ফিখুসিয়ামের দ্বিতীয় পার্টে যাই সেখানে আমরা বলেছিলাম যে কি কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় আজকে আমরা এটা জানবো এই যে আমরা সিয়াম পালন করছি প্রায় ছয়টি রোজা রাখলাম কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এ নিয়ে আমাদের অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক প্রশ্ন আশা করি আজকের এই লাইফ সেশন টিউশনবার মধ্য দিয়ে আপনাদের সংশয় দূর হবে ইনশাল্লাহ এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই সিয়ামের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে চাই যে সিয়াম কাকে বলে সিয়াম বা আসম এটা সংজ্ঞা হচ্ছে আসম হুয়াল ইমসাক আনিল আখলি ওয়াশুরবি ওয়াল জিমাই মিন থুলু আল ফাজরি ইলা গুরু বিশ্বামসি মা আনিয়া অর্থাৎ খাওয়া অথবা কোনো কিছু পান করা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগ করা এই তিনটা কাজ থেকে বিরত থাকা কখন থেকে তুলো আল ফাজর ইলা গুরু বিশ্বামস ফজর থেকে শুরু করে সানসেট পর্যন্ত এই লং পিরিয়ড অফ টাইমে কোনো ধরনের পানাহার করা যাবে না স্ত্রীর সাথে ইন্টিমেসিতে যাওয়া যাবে না নিয়ত সহকারে এই যে আপনি রিচুয়ালসটা পালন করলেন এই যে বিধানটা আপনি পালন করলেন এটার নাম হচ্ছে সম তো সম বা সিয়ামের এই সংজ্ঞা থেকেই এই ডেফিনেশন থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যদি কেউ খাই তাহলে রোজা ভেঙে যাবে পান করলে রোজা ভেঙে যাবে স্ত্রী সম্ভোগ করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং সম্মানিত দিনী ভাই এবং বোনেরা এই তিনটি মানদণ্ডের কাছাকাছি যে জিনিসগুলো আছে এগুলোর কারণে রোজা ভেঙে যাবে সরাসরি খাওয়া কিংবা ইনডাইরেক্টলি খাওয়া এতে রোজা ভেঙে যাবে ডিরেক্টলি আপনি স্ত্রীর সাথে ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে যাওয়া অথবা যে কোনোভাবে আপনার শাহওয়াদকে পূর্ণ করা এটার মধ্যে দিয়ে যদি আপনার সিমেন আউট হয় তাহলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সংজ্ঞার আলোকে আসুন আমরা জেনে নিই যে কি কি কাজ করলে আমাদের রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এক নাম্বার হচ্ছে ইচ্ছাকৃত যদি কেউ খেয়ে ফেলে রমাদানে ইচ্ছাকৃত খাবার খেলে রোজা ভেঙে যায় দুই নাম্বার হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ইনটেনশনালি ইচ্ছাকৃত যদি কেউ ড্রিঙ্কস করে পান করে কোনো শরবত খেয়ে ফেলে পানি খেয়ে ফেলে জুস খেয়ে ফেলে রোজা ভেঙে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে দিনের বেলায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে তাহলে তাদের রোজা ভেঙে যাবে এবং এই ইচ্ছাকৃত খাওয়া পান করা এবং ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করা এটা খুব ভয়ঙ্কর এই কারণে আপনার যে রোজাটা ভাঙলো এটা শুধু কাজা করলেই হবে না কাফারাও করতে হবে এবং কাফার একটা রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা রাখা আর একটি রোজার
शरीर पक्को थे के एवं बोरो एक टा वार्निंग जरा रमादाने रोजा के भंगो करे इटा पानाहरे कारणे होक स्त्री शंभोगर कारणे होक हस्बैंड वाइफ़ फिजिकल इंटीमेशन कारणे होक इता जुदी रोजा भंगो है शुद्ध काजा कुल्ली हो बे ना अपना के कफ़राओ दी तो हो बे एवं हानाफी एवं मलिकी मज़हबे एक कफ़रा वाजिब है दूसरी कारणे पानाहर एवं स्त्री शंभोग और तथा आपने जो दिन रे बोला इच्छा करे खेल फिल्म किंग बे फिजिकल इंटीमेसी तो जान स्त्री शते ताहले आपना काजा वो लग बे कफ़रा वो लग बे किंतु शाफी एवं हम्बली मज़हबे शुद्ध स्त्री शंभोग टके कफ़रा वाजिब हर कारण हिस्से बोल लग करा होये इच्छा की तो जो दे अपनी मानी खाबार खाबार मध्य दे रोजा भांगें किंग बा फिजिकल इंटीमेसी के कारण रोजा भांगें तो हाल अपना के काजाओ कुटता होगे अपना के काफ़राओ कुटता होगे शेरड़ा खूबी भयंकर एक्टी रोजा काजा होता है एक्टी रोजा परोबुर्ती तराखा एवं एक्टी रोजा काफ़रा होता है शाइट्टी � चार नंबर होते हैं बोमिटिंग इंटेंशनली इच्छा करो जिधि क्यों बोमी करे तो होले तर रोजा फेंगे जावे एक दौरील होते हैं सुनने तीर मिजीर हदीस हदीस टी सो ही अल्लाह रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मन ज़रा आहुल क़ई ऊ आय ग़लब हु फ़लाइस अलैहि क़दा कारो जिधि बोमी चले आशे माने बोमी तारु पर बिजोल आप करे और तब बोमी चले आश्लो हुट करे और उस तो तार करों ने बा ख़राब लग से बोमी चले आश्लो ताहोले किंतु तार काज़ा करा लग बना रोजा भंग बना किंतु अमानिस्तका आमदन इच्छा करे जो देखे बोमी आंते जाए बंग बोमी करे फले फल यक्ति तर रोजा भेंगे जाए बंग शेजनो ये रोजा ठीक काजा करे ताहोले चंन नंबर जानलाम इच्छा करे तो बोमी कोले रोजा भेंगे जाए पास नंबर होते हैं मास्टरबेशन जेटा कार्बी ते बोला इस्तीमना बंगलाई बोला है शॉपन होस्टो मोई थोन एक आज जो देखे उकारे और तद इच्छा करे तो बाबे जो देख बिर्जो पात करे ताहले शेकरों ने किंतु अपना रोजा टी भेंगे जावे सो जुबोक भैरा जुबोक जुबोतीरा खुबी शब्दन इटा एक ट बोरो धरनेर पाप को बिरा गुना मिनल कबाईर एवं रामदान जो दिक्के वे कास करे तार रोजा किंतु भेंगे जावे इटा दलील होते सही बुखारी हदीस हदीस कुत्सी जखने अल्लाह ताला इशारत करचन यदा उत आमा हु अशराबा हु � शाहवत के बर्जन करे, तार जे डिजायर, तार जे जोनो तारों ना, ये टाके शो अबुदो मितो करे रखे, कंट्रोल करे रखे, सो आपने जो दी इस्तेमाल ना करे, नर्थ मास्टरबेशन करे, तार मन एर मध्य में आपने अपना शाहवत के का, अपना खाईश के आपने पुरन कोलन, सीमेन आउट करर मध्य दी आपने किंतु अपना रे श छह नंबर होते हैं क्यों जो दी सिगरेट खाए, स्मोकिंग करे, स्मोकिंग इनवैलिडेट्स द फास्ट, स्मोकिंग एम नहीं तो इटा बड़ा धरने रुगुना, इटा शास्त्र हानी होए, पूरी वेज दुष्ण करे, आश्वासन जारा था के तादेरो खोती, सो जारा स्मोकिंग कोट्चेन रमादाने, खूबी शब्दन, अपन दर रोज़ा किंतु भेंगे जाते एवं इर मुद्दे किचु पार्टिकल किंतु अपना देहर बेहतरे चोला जाते हैं स्टोमा के चोला जाओ शुम्भ हो शुम्भ बना ऐसे जनो स्कॉलर रा बोलते हैं जब स्मोकिंग को ले रोजा भेंगे जाए शात नंबर होते हैं ना के जो दे अपनी कुनो औषध दें लेट से नोज ड्रॉप इट्स वेरी सेंसिटिव आई रिपीट अमी आवर बोल जनों देख बन के वो जो दे औषुष्ट होए ताकि उन्हें शोमें नाग दिए सलाइन दिया होए नाग दिए खबर दिया होए तर मनी नाग दिए आमदर पाकुस्थली देवा आमदर स्टोमा के खबर पोषण रख पर गेट हुए आते सो ए नोज ड्रॉप एक किंतु अपना रोजा भेंगे जावे इट वेरी सेंसिटिव शादानों तो यूजली इट इटा तो रोज़ा भेंगे जावे तो हमरा साजिश करी अपनी रात्रि वेला इन्हाँ के ड्रॉप यूज़ करवे नाक दिए कुन औषधि यूज़ कर लेकिन तो अपना रोज़ा भेंगे जावे इटा दलील होते हैं सुनने तीर मिज़र हदीस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बोले चिलन जे अस्बिगिल वुदु तुमी ओजु के 
वालिक फिल स्तिंग शाक और भलोक नाके पानी दाओ आप रोजे समय नाके पानी दिए स्तिंग शाक करी तब इल्लान थकून आ स इमान तब तुम जो रोजा अवस्था थको तो हमें नाके पानी दीते जाओ ना नाके पानी दिए भेतर दिखे टान दिओ ना कारण रोजा अवस्था नाके पानी दिए भेतर दिखे टान दी एट अपनर खाद्य नाली दिए स्टोम आपनर पाकस्थल से पहुँचे जा समूह सम्भवना ये रोजा भेगे जाए तई नाक ड्रप जो अपनी यूज करें अपना रोजा भेगे जाए तो हमें सम्मानित शुदी हमें पॉइंट भलोक आशा करी बुझते परलम जो क्ज कर ले सियाम भंग हो जाए द्वित पॉइंट आशा करी बुझते पे सर्वशेष पॉइंट चले जाब् आगे बोले सर्वशेष पॉइंट हे थिंगस और एक्शन दैट डोन्ट इनवालिडेट द फार्ष्ट एम कि विषय आज है जगू मध्य खूब ही कन्फ्यूजिंग प्राय बेपारे प्रश्न आसे जो हजूर एट कर ले रोजा भांगे कि ना एट कर ले रोजा भांगे कि ना तो यको अनेकगुलो विषय आज है जेटा प्राय के संशय मध्य फेले रखे और अने के बेपारे कन्फ्यूज थक आसले समस्त जिन कारण रोजा भांगे ना से विषयगुलो खूब संक्षेपे उल्लेख करार मध्य दिए आज के लाइफ शेष करब इनशाला तो हमें क्यों क्या कर ले रोजा भांगे ना सेगल खूब संक्षेपे जेनेब एक नम्बर हे क्यों जो अनिच्छाकृत भावे पानाहार कर रमजान दिन बेला जो अनिच्छाकृत अर्थात भूले गए जो क्यों खाए अथवा जोर कर खाइए दे खेते बाध्य कर यह समस्त कारण क्यों रोजा भांगे ना लेट्स आनी हटात कर दिन बेला एक ग्लस पानी खेल फिलें खा पर मन हलो जो तो रोजा ए रखम अनेक समय है क्यों वजू करते जाए अने पानी खेल फिलें पर मन है रोजा तो ये अपना रोजा भांगे ना अथवा अपनी जो पेट भर्ती भात खेल फिलें पूरा एक प्लेट भात खेल फिलें खार पर जो मन है ईस हमें तो इट तो रमादान हम तो रोजा तो ये भूल कर अपनी खे फिल पान कर लें ये क्यों अपना रोजा भांगे ना एर दरिल हे सही बोखार हादिस अल्लाह रसुल्लम एरसाद कर मन्नासिया अहुआ सईम क्यों रोजा रखा अवस्था जो भूले जाए से रोजा रेखे खेला आउ सारिबा तर से जो कि खे फेले कि पान कर फेले फल यूथिम्मा सौमाह से जान तर रोजा के परिपूर्ण कर कारण रोजा भांगे नहीं तो भूल कर खेल से फाइन्नमा अत आमाहुल्लाह कारण आल्लाई खाइए आल्लाइता के पान करिए सम्मानित दिन भाई और बोरा अनेक मिसटेक है रमजान दिन बल्ले भूल कर जो अपनी पानी खेल फिलें कि खे फिलें आपनर रोजा भेगे अपनी भूल करबें मन कर भूल करबें अपन रोजा भांगे नहीं योर सियाम इज स्टील ओके सो आनी रोजा कन्टिन्यू करबें कारण आल्लाई आपना के खाइए आल्लाई आपके पान करिए भूल कारण अपना रोजा भेगे जाए ना और एक हादिस दलिल जे हादिसटी सहिब ने हिब्बाने एस मुस्तरा के हाँ किमे अल्लाह हाबिब सहेसलम मान अफतराफी शाहरी रमादाना ना सियान क्यों जो रमजान मासे दिन बेला भूल कर किस खे फेले फला कदा आलई वाला काफारा तो कजाओ करा लागे ना काफाराओ दे लागे ना कारण तर रोजाई तो भांगे नहीं तुल कर खेले पान कर ले रोजा भांगे ना ये हे प्रथम कथा दु नम्बर कथा हे जरा विवाहित दिन बेला जो विवाहित तो क्यों भलोबासार आतिशाजे तर स्त्री के जड़िए धरे किंबा किस कर किसिंग कारण हागिंग कारण भलोबासा प्रकाश करार कारण एगुलोते रोजा भांगे ना क्यों तो सजेस्ट करब जो जतियों क्या जाते दिन बेला जड़िए ना पड़ी कारण आपनी जी आपनर विवाहित स्त्री के जड़िए धरें किस करें ये तो हम अपनी सेक्सुअलि एक्साइटेड होते एक पर्यायर फाइनल डेस्टिनेशने चले ग अपनी हम फिजिकल इंटीमेसि गलें फिजिकल इंटरकोर्स गलें आनी एक हराम क्ज कर फिलें और आगे हमें ये बेपारे सतर्क करे क्षेत्र में आपनर शुद्ध क्या कर ले का फाराओ दे लागे और यहाँ एक बड़ोधरण वार्निंग महाविपदे तक अपनी पड़े जाबन यह सजेस्ट करी दिन बेला यह जतियों क्या जाना ना करी तरह क्यों जदि भलोबासार आतिशाजे दिन बेलाय अपनार स्त्री के जड़िए धरें चुमु खान ये क्यों अपना रोजा इनशाला भांगे ना एर दलिल हे सही मुस्लिम हदीस अम्मा जान आयशा रदी अल्लाह तला आनहा आल्ला रसुल्लम प्रियतम सहधर्मिणी निजे वर्णना कर नबी सल्लासल्लम यकबिलु अहुआ सईम आल्ला रसुल्लम रमादान मासे दिन बेला चुमो दित वायुबा शिरु अहुआ सईम एम के जड़िए धरत आगले रखत रोजा रखा अवस्था तो ये प्रमाण कर जे चुमो दिले स्त्री के जड़िए धरले किस कर ले हाक कर ले रोजा भांगे ना तब ये सजेस्ट करीना जेहतु यटार कारण अपनी सेक्सुअलि एक्साइटेड हो जाते आनी बड़ोधरण कबीरा गुणा लिप्त हो जाते तब 
কারো যদি নিজের ওরকম কন্ট্রোল থাকে তাহলে এরকম ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়েট ড্রিম যেটাকে আরবিতে বলে আল ইহতিলাম বাংলায় অর্থ দাঁড়াবে স্বপ্ন দোষ অর্থাৎ রমাদানে দিনের বেলা আপনি ঘুমিয়ে আছেন এমন কিছু হয়তো স্বপ্নে দেখেছেন যেটার কারণে আপনার উত্তেজনা চলে এসেছে এবং সিমেন আউট হয়েছে দেহ থেকে বীর্যপাত হয়েছে তো এটার কারণে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না কারণ আপনি ঘুমিয়েছিলেন আমরা শুরুতেই শুনেছি যে রুফি আল কালাম আন সালাসা আনিন না ইমি হাত্তা ইয়াসতাই ফেলা ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর থেকে শারিয়াতের বিধানকে রহিত করা হয়েছে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় তো ঘুম অবস্থায় তো আপনি ইচ্ছাকৃত এটা করেননি ফলে এই যে আপনার সিমেন আউট হলো এতে করে আপনার রোজা ইনশাল্লাহ ভাঙবে না জাস্ট আপনার জন্য গোসল ফরজ হয়েছে আমরা জানি যে সিমেন আউট হলে দেহ থেকে বীর্যপাত হলে গোসল ফরজ হয় আপনি ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি গোসল করে নেবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ স্বপ্নদোষের কারণে রমাদানের দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হলে যেটাকে ওয়েট ড্রিম বলে এতে আপনার রোজা ভাঙবে না চার নম্বর হচ্ছে ব্লাড টেস্ট অনেকে জিজ্ঞেস করে যে হুজুর রমাদানে রোজা রেখে ব্লাড টেস্ট করা যাবে কিনা কি মনে হয় আপনাদের ব্লাড টেস্ট করা যাবে হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন ব্লাড টেস্ট করা যাবে ব্লাড টেস্ট করলে রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ যেহেতু এটা খুব অল্প পরিমাণের রক্ত নেওয়া হয় সামান্য কিছু রক্ত নিয়ে সাধারণত এই মেডিকেল টেস্টগুলো করা হয় এতে রোজাদারের দেহে কোনো প্রভাবও পড়ে না কোনো দুর্বলতাও আসে না ফলে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত যদি কেউ ভূমি করে তাহলে রোজা ভাঙবে না কি কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় সেক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে ইচ্ছা করে রোজা ইচ্ছা করে রোজা অবস্থায় যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যায় তাহলে ওই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে অনিচ্ছাকৃত যদি কারো বমি আসে এবং ওই হাদিসটা আমরা উল্লেখ করেছি যে অনিচ্ছাকৃত যদি কেউ ভমিটিং করে ফেলে তাহলে কিন্তু ওই ভমিটিংয়ের কারণে তার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ ছয় নম্বরে হচ্ছে নোজ ব্লিডিং নাক দিয়ে অনেক সময় রক্ত পড়ে অনেকের এতে রোজা ভাঙবে কিনা না এতে যেহেতু অল্প রক্ত এটা কোনো প্রভাব ফেলে না দেহে এতে করে ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না রমজান মাসে অনেকের দাঁত ফেলা লাগতে পারে রিমুভিং টুথ ডিউরিং রমাদান তো যদি কারো দাঁত পড়ে যায় বা দাঁত ফেলতে হয় দাঁত ফেলার কারণে যে সামান্য ব্লিডিং হয় এতে ইনশাল্লাহ আপনার রোজা ভাঙবে না আট নম্বর হচ্ছে ইনজেকশন অনেকে এই প্রশ্নটা আমাদের করে থাকেন যে রমাদান মাসে ইনজেকশন পুশ করা যায় কিনা জি এটার উত্তর হচ্ছে রমাদানে আপনি ইনজেকশন পুশ করতে পারবেন যদি সেই ইনজেকশনটা সিম্পল পেইন কিলার ইনজেকশন হয় ব্যথানাশক ইনজেকশন অথবা অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন হয় এই জাতীয় কোনো মেডিকেশন বা ভ্যাকসিন জাতীয় ইনজেকশন হলে সেটা আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ কিন্তু ওই ইনজেকশন যদি স্বাভাবিক ইনজেকশন না হয় কোনো এনার্জেটিক ইনজেকশন হয় যেটার মধ্যে ফুড সাপ্লিমেন্টারি আছে অথবা যেটার মধ্যে নিউট্রিশিয়াস যেটা নিউট্রিশন ভ্যালু আছে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ইনজেকশন এখন এমন অনেক ফুড সাপ্লিমেন্টারি ভ্যাকসিন বা ইনজেকশন আবিষ্কার হয়েছে যেটা আপনার দেহে পুশ করলে তিন দিন চার দিন আপনার ক্ষুধা লাগবে না পুষ্টি শূন্যতায় ভুগবেন না এটা এত এনার্জেটিক ইনজেকশন এই জাতীয় ইনজেকশন দিলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে কারণ তখন আপনি ইনডাইরেক্টলি সেই আল আকল বা সুর আমরা শুরুতে যেটা বলেছি খাওয়া এবং পান করা অর্থাৎ পানাহার সেটাই আপনি করছেন আপনি সরাসরি হয়তো মুখ দিয়ে খাদ্য নালে দিয়ে আপনার পাকস্থলী বা স্টোমাকে খাবার পাঠাচ্ছেন না কিন্তু ইনডাইরেক্টলি এনার্জেটিক বা ফুড সাপ্লিমেন্টারি কিংবা নিউট্রিশন ভ্যালিউ আছে এরকম ইনজেকশন পুশ করে কিন্তু ওই খাবার বা পানীয়ের কাজে আপনি আপনারা করছেন তো এই জাতীয় ইনজেকশন হলে রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এমনি সিম্পলি কোনো ভ্যাকসিন পেইন কিলার ইনজেকশন এই জাতীয় সাধারণ ইনজেকশন ইনশাল্লাহ রোজা ভাঙবে না নয় নম্বর হচ্ছে আমাদের ডেইলি লাইফে কিছু কমন বিষয় আছে যেগুলো আমরা বাসায় বা বাসা বাড়িতে ঘরে ইউজ করি এগুলোর ব্যাপারে আমরা প্রায় প্রশ্ন শুনি যে এগুলোতে রোজা ভাঙবে কি না এর মধ্যে একটা হচ্ছে টুথপেস্ট টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা যাবে কি না এবং যদি ব্রাশ কেউ করে তাহলে রোজা ভাঙবে কি না এর উত্তর হচ্ছে কেউ যদি টুথপেস্ট দিয়ে রমাদানে দিনের বেলায় ব্রাশ করে তাহলে তার রোজা ভাঙবে না তবে এটা মাকরু হবে মাকরু হবে এই কারণে কারণ এটা খুব ঝাঁঝালো এটার মধ্যে এক ধরনের স্বাদ থাকে এবং দিনের বেলা কেন আপনি এটা করবেন আপনি মেস ওয়াক করবেন আল্লাহ রাসুল সাল্লামের সুন্না হচ্ছে মেস ওয়াক করা দাঁতে সুরক্ষা দেয় দাঁতকে মজবুত করে দাঁতকে সুন্দর রাখে দাঁতকে পরিচ্ছন্ন রাখে এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লাম নেহমা সেওয়াক ইয়া জাইতুন জাইতুনের ডাল দিয়ে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম মেস ওয়াক করতেন তাই আমরা সাজেস্ট করবো দিনের বেলা আপনি মেস ওয়াক করবেন আপনি যদি ব্রাশ করতে চান তাহলে আমাদের সাজেশান হচ্ছে যে সাহারি খাওয়ার পরে যেহেতু অনেক ফ
পেস্ট দিয়ে টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে ফেলেন সারা দিনের জন্য আপনি ফ্রেশ আর প্রত্যেক নামাজের আগে আপনি মেসওয়াক করুন কিন্তু কেউ যদি দিনের বেলা কোনো কারণে টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে ফেলে এ কারণে তার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ তারপর মাউথ ওয়াশ আমরা মাঝে মাঝে ইউজ করি অনেক সময় বিভিন্ন মিটিংয়ে অনেকে থাকে কাছাকাছি বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে হয় এই এই জাতীয় সোশ্যাল এনগেজমেন্টের সময় অনেকে ওই মিটিংগুলোতে যাওয়ার আগে মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলি করে আসে তো কেউ যদি মাউথ ওয়াশ দিয়ে কুলি করে তার রোজা ভাঙবে কি না এতে তার রোজা ভাঙবে না এক্ষেত্রেও তার রোজা মাকরু হবে যেহেতু এটার একটা স্বাদ আছে এবং এটা সে না নিলেও পারতো সে যদি মেসওয়াক করতো তাহলেও কিন্তু তার মুখের পরিচ্ছন্নতাটা অর্জিত হতো এই জন্য আমরা রমাদানের দিনের বেলায় টুথপেস্ট এবং মাউথ ওয়াশ এগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করি না অনুৎসাহিত করি আমরা সবসময় মেসওয়াকের কথা বলি তবে কেউ যদি এটা করে তাহলে কিন্তু তার রোজা ভাঙবে না অনেকে মনে করে থাকেন যে হলুফু ফামি সোয়াইমি আতিয়াবু এন্ড লাহিমিন রি হিল মিস্ক একটা হাদিসে এসেছে যে রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ এটা আল্লাহর কাছে মেস্কের যে পারফিউম সেটার চেয়ে বেশি দামি আল্লাহ তালার কাছে সুবাহন বেহামদি সো এই দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে দামি বলে আপনি সারা দিন দাঁত না আমে যে মেসওয়াক না করে দুর্গন্ধ মুখ করে রাখবেন বিষয়টি কিন্তু এমন নয় এটা বলা হয়েছে ফামি সোয়াইম রোজাদারের মুখের গন্ধ যেটা সারা দিন ফ্যাস্টিংয়ের কারণে তার পাকস্থলি থেকে একটা ব্যাড স্মেল বা ব্যাড অর্ডার আসে স্বাভাবিক যে গন্ধটা সেটা হচ্ছে আপনি সবসময় মেসওয়াক করার পরেও সারা দিন ফাস্টিংয়ের কারণে এক ধরনের গন্ধ আসবে সেটা তাই বলে আপনি দাঁত পরিষ্কার না করে নিজেকে অপরিচ্ছন্ন রেখে কিন্তু অন্য কাউকে কষ্ট যেতে পারবেন না তাহলে টুথপেস্ট এবং মাউথ ওয়াশ ইউজ করলে রোজা ভাঙে না কিন্তু এটাকে আমরা অনুৎসাহিত করি এবং টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করতে চাইলে ব্যাটার আপনি সাহারি খাওয়ার পরে ফজর শুরু হওয়ার আগেই আপনি এটা শেষ করে ফেলবেন আমরা দিনের বেলা মেসওয়াকের ব্যাপারে সবসময় উৎসাহিত করে থাকি মেসোয়াক এটা দাঁতের জন্য ভালো এবং এটা আল্লাহ রসুল ইসলামের সুন্না ডিরেক্টলি সুন্না সো সেটা করবেন ইনশাল্লাহ এরপর অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন আতর দেয়া যাবে কি না পারফিউম দেয়া যাবে কি না হ্যাঁ রমাদানের রোজা রেখে আতর ব্যবহার করা যায় পারফিউম ব্যবহার করা যায় আল্লাহ হাবিব ইসলাম রমাদানেও তিনি আতর ব্যবহার করতেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না এরপর চোখের ড্রপ চোখের সমস্যার কারণে আমাদের অনেকের চোখের ড্রপ ইউজ করা লাগে এতে রোজা ভাঙবে কি না না এতে রোজা ভাঙবে না সুরমা দিলে রোজা ভাঙবে না মেয়েরা যদি চোখের সৌন্দর্যের জন্য আইলাইনার ইউজ করে এগুলোতে রোজা ভাঙে না কারণ হাদিস আমরা দেখেছি যে রমাদানে সাহাবারা চোখে সুরমা দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল ইসলাম সুরমা দিয়েছেন এবং এটা এটা কোনো খাবার জাতীয় কিছু না যেটা পেটে পচবে সো আই ড্রপ দেয়া যাবে এতে রোজা ভাঙে না সুরমা দেয়া যাবে এতে রোজা ভাঙে না আইলাইনার এগুলো ইউজ করা যাবে রোজা ভাঙে না আর একটা কমন প্রশ্ন সব সময় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আমার আম্মা অসুস্থ ডায়াবেটিক্সের পেশেন্ট ইনসুলিন দেয়া যাবে কিনা না রমাদানে এটা একটা কমন কোশ্চেন কারণ ডায়াবেটিক্স এটা এখন একটা জাতীয় বাংলাদেশের জাতীয় রোগে পরিণত হয়েছে আমাদের ঘরে যারাই কিছুটা বয়স্ক আমাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি অনেকেই কিন্তু এই ডায়াবেটিক্স আক্রান্ত তো ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য কিন্তু এই ইনসুলিনটা ব্যবহার করতে হয় এই ইনসুলিন ব্যবহার করলে রোজা ভাঙে না কারণ এটা কোনো ধরনের খাবার জাতীয় জিনিসও না এটা পাকস্থলিতেও পৌঁছে না এটা চামড়ার মধ্যে দেয়া হয় গোস্তের ভেতরে এটা ঢুকে ফলে ইনসুলিন দিলে রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ দশ নম্বর হচ্ছে অনেক সময় যারা রান্না করেন এই ব্যাপারটা যারা রান্না করেন যারা শেফ রেস্টুরেন্টের শেফ বাবুরচি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অনেক সময় রমাদানের দিনের বেলা রান্না করতে হয় সেক্ষেত্রে তিনি লবণ হলো কি না স্পাইসি হলো কি না এই সাতটা জিব্বা দিয়ে আন্দাজ করতে পারবেন কিনা এতে কি রোজা ভাঙবে উত্তর হচ্ছে না এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ এটাকে আরবিতে বলে তাদা ওক স্বাদ নেয়া জিব্বা দিয়ে আপনি টেস্টটা দেখলেন যে লবণ কতটুকু হয়েছে এটা আমাদের প্রায়ই হয় হয়তো বাসায় আপনি বিশ পঁচিশ জনকে ইফতারের জন্য দাওয়াত করলেন এখন অবশ্য লকডাউনের কারণে এটা হচ্ছে না বা ইফতারের প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে না বাসায় যদি বিশ পঁচিশ জনকে দাওয়াত করেন এবং তারা এসে খাবে ওই খাবারটাতে যদি খুব বেশি লবণ হয়ে যায় তাহলে মেহমানদের কষ্ট হবে এজন্য জিব্বার একেবারে সামনের অংশ দিয়ে জাস্ট লবণটা ঠিক আছে কি না বা স্পাইসিটা ঠিক আছে কি না এটা আপনি দেখে সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না অথবা ইফতারের প্রোগ্রামে লেটসে পাঁচশো মানুষের বিরিয়ানি রান্না করা হবে এখন এটাতে যদি লবণ বেশি হয়ে যায় তাহলে তো এই পাঁচশো মানুষের রোজাদারের কষ্ট হবে এই জন্য যিনি শেফ আছেন কুক আছেন বাবুরজি তিনি লবণটা দেখার জন্য জিব জিব্বার একেবারে সামনের অংশ দিয়ে একটু টেস্ট করতে পারবেন দেখবেন এবং দেখেই আন্দাজ করেই সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন যাতে ভিতরে কিছু চলে না যায় এই যে আপনি 
এই তাজা ওক যেটাকে বলে আরবিতে এই তাজা ওকের কারণে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙে না কারণ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম তিনি রমাদানে দিনের বেলায় মেসওয়াক করতেন কাঁচা জাইতুনের ডাল দিয়ে তো যারা জাইতুনের কাঁচা ডাল দিয়ে মেসওয়াক করেন তারা দেখবেন যে এটার মধ্যে একটা লবণাক্ত স্বাদ আছে একটা ঝাঁজ আছে তো এই ঝাঁজ কিন্তু মেসওয়াক করতে গেলে জিব্বায় লাগে এদের এতে আমাদের রোজা ভাঙে না পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশে অনেক জায়গায় দেখবেন যে কিছু কিছু টিউবওয়েলের পানি খুব লবণাক্ত বা একটু মিষ্টি মিষ্টি তো এই সমস্ত লবণাক্ত পানি দিয়ে কিন্তু অজু করা যায় তো অজু করার জন্য যখন আপনি কুলি করলেন ওই কুলি করাতে কিন্তু লবণাক্ত পানির স্বাদ আপনার জিব্বায় লাগে কিন্তু ওই জিব্বায় লাগার কারণে কিন্তু আমাদের রোজা ভাঙে না তো সে কারণেই যদি খাবারের লবণ ঠিক আছে কিনা এটা দেখার জন্য জিব্বার সামনের অংশ দিয়ে যদি আপনি জাস্ট সিম্পলি একটু ট্রাই করেন দেখেন সাথে সাথে কুলি করে ফেলেন এতে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ আমি আমার লাইভের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবার কিছু ডিসপিউটেড ইস্যু নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ এতক্ষণ যা বলেছি এগুলো খুব সুস্পষ্ট এগুলোর ব্যাপারে তেমন কোনো মতবিরোধ নেই এবার বলব কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে স্কলারদের মধ্যে মতবিরোধ আছে সেক্ষেত্রে আমি আমার ব্যক্তিগত তেমন কোনো অপিনিয়ন দিতে চাচ্ছি না আমি স্কলারদের কি কি মতামত আছে আপনাদের সাথে একটু করে শেয়ার করব। যে সমস্ত বিষয়ে মতবিরোধ আছে যে এগুলোতে রোজা ভাঙবে কি ভাঙবে না এবং এ ব্যাপারে প্রায় আমরা অনলাইনে কথা শুনি এবং আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইনহেলার অথবা নেবুলাইজার ফর অ্যাজমা প্যাশেন্ট যাদের হাঁপানির রোগী আছে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় এই ইনহেলার দিলে রোজা ভাঙবে কিনা ইনহেলার যদি কেউ দেয় এতে করে রোজা ভাঙবে কিনা এক্ষেত্রে কথা হচ্ছে স্কলারদের অপিনিয়ন হচ্ছে যদি এটা স্বাভাবিক ইনহেলার হয় অর্থাৎ পাফার ইনহেলার বলে যেটা দিয়ে শুধু অক্সিজেন প্রেস করা হয় এতে রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ কিন্তু যদি ভ্যাপোরাইজেশন থাকে মানে এক ধরনের ধোঁয়া যেখানে মেডিসিনের পার্টিকেল থাকে এবং এটার সমূহ সম্ভাবনা আছে পাকস্থলের ভেতরে চলে যাওয়ার পাশাপাশি ড্রাই পাউডার ইনহেলার যেটাকে ডিপিআই বলে ক্যাপসুল সেট করে তারপরে এই ইনহেলারটা ব্যবহার করতে হয় এ জাতীয় ইনহেলার যদি হয় তাহলে এটার পার্টিকেল স্টোমাকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ফলে এতে করে রোজা ভেঙে যাবে সো এটা একটা ডিসপিউটেড ইস্যু স্কলারদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যেমন শায়েখ বিন বাজ মোহাম্মদ ইবনে সলি আল হসাইমিন এবং দ্য স্ট্যান্ডিং কমিটি ফর ইউসিং ফাতোয়াজ ইন সৌদি আরবিয়া তাদের মতে ইনহেলার যদি ইউজ করা হয় অ্যাজমা পেশেন্টের জন্য তাহলে রোজা ভাঙবে না কারণ এটা প্রেস করলে এটা ফুসফুসে যায় এটা স্টোমাকে যায় না ফুস ফুসফুসকে প্রসারিত করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের মতে ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না তাহলে ডিসপিউটেড ইস্যুগুলোর এক নম্বরটা আমরা শুনলাম দুই নম্বর হচ্ছে সাপোসিটোডি যেটাকে অনেক সময় ডুসো বলি আমরা বাংলায় প্রচণ্ড গায়ে ব্যথা কিংবা প্রচণ্ড জ্বর তো এই জ্বরকে থামানোর জন্য স্বাভাবিক ঔষধে যখন রুগী সুস্থ হচ্ছেন না তখন ফাইনালি ডাক্তার তাদেরকে ডুস ইউজ করতে বলে সাপোসিটোরি ইউজ করতে বলে অ্যানাল পেইন অ্যানাল মেডিসিন যেটা অ্যানাল পিল অর্থাৎ পাই পথে পায়খানার রাস্তা দিয়ে এই ঢুসটা ঢুকানো হয় তো এটাও কিন্তু ডিসপিউটেড ইস্যু সেক্ষেত্রে ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লার মতামত হচ্ছে এতে করে রোজা ভাঙবে না কিন্তু হানাফি ফতো অনুযায়ী পাই পথ দিয়ে এই জাতীয় ওষুধ ঢুকালে এতে রোজা ভেঙে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সাধারণত সাপোসিটোরি দেয়া হয় কিন্তু খুব ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে সে যখন প্রচণ্ড রুগী প্রচণ্ড জ্বর তার গায়ে তো সেক্ষেত্রে তো আপনার জন্য রোজা ভাঙার সুযোগ দেয়া হয়েছে আপনি যদি খুব বেশি অসুস্থ হয়ে যান আমরা মারুইদের ডিসকাশন আমরা বলেছি প্রচণ্ড যখন অসুস্থ হয়ে যাবেন তখন তার জন্য রোজা ভাঙা যায়স আপনি সাপোসিটোরি নিয়ে পরে কাজা করে নিলেই হবে ইনশাল্লাহ তিন নাম্বার হচ্ছে এয়ার ড্রপ আমরা নাকের ড্রপের ব্যাপারে বলেছি যে নোজ ইজ এ গেট ওয়ে টু রিচ টু দ্য স্টোমাক নাক দিয়ে খাদ্য নালিতে খাবার পাঠানো যায় এবং এটা একটা গেট ওয়ে স্টোমাকে পৌঁছার সো নাকের ড্রপ তো রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু এয়ার ড্রপ কানের ড্রপের ব্যাপারে স্কলারদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে মডার্ন স্কলারদের মতে কানের ড্রপ দিলে রমাদানের দিনের বেলায় যদি কেউ ড্রপ ইউজ করে তাহলে রোজা ভাঙবে না কিন্তু হানাফি মাজহাব মতে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে হানাফি বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাবে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে যে কানে তেল দিলে বা এ জাতীয় ওষুধ ইউজ করলে এতে রোজা ভেঙে যাবে আমরা সেক্ষেত্রে হানাফি মাজাহাবের একটা প্রসিদ্ধ ফিকার কিতাব হেদায়ের কথা উল্লেখ করতে পারে যেটা বাংলাদেশে কমিতেও পড়ায় আলিয়াতেও ফাজিলে এটা পড়ানো হয় তো সেখানে ওনারা উল্লেখ করেছেন যে কানে তেল দিলে বা ওষুধ ইউজ করলে এতে করে রোজা ভেঙে যায় হেদায়ের একটা টেক্সট হচ্ছে ওমান ওমানি তখন আউ আউ 
আল আখতারাফি উদুনিহি দুহুনান আফতারা কানে তেল দিলে বা অশুদ্ধ কালে রমাদানের দিনের বেলা তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে ওলা কাফারাত আলাই শুধু এই রোজাটা ভাঙার কারণে তার কাফারা দিয়ে দিলেই হবে তার আর কাজা করা লাগবে না তাহলে এই ডিসপিউটেড ইস্যুটার ক্ষেত্রে আমরা মেজরিটি স্কলারদের দেখলাম যে কানে ড্রপ দিলে রোজা ভাঙে না কিন্তু হানাফি ফতু অনুযায়ী রোজা ভেঙে যাবে তিন নম্বর হচ্ছে হার্টের যে পেশেন্টরা আছে তাদের হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচানোর জন্য এক ধরনের ট্যাবলেট ইউজ করা হয় এটাকে নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেট বলে এই নাইট্রো গ্লিসারিন ট্যাবলেটটা জিব্বার নিচে রাখা হয় এটা খাওয়া হয় না তো জিব্বার নিচে রাখলে এই দেহ এটাকে অ্যাবজর্ব করে আর্টারের মধ্যে যে ব্লক পড়েছে ব্লক ছুটায় দেয় এবং হার্টের মধ্যে রক্তের পাম্পিংটাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো ইট ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ফাংশন টু দ্য স্টোমাক এটা আসলে পাক এটা কোনো খাবারও না এটাকে গিলেও ফেলা হয় না আর এটা স্টোমাকেও যায় না তাই আধুনিক স্কলাররা বলেছেন যে এই নাইট্রোগ্রিস্তারিন ট্যাবলেট যারা হার্ট পেশেন্ট চেস্ট চেস্টের ভেতরে যে পেইন হয় এগুলোকে রিমুভ করার জন্য এই নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেটে রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ চার নম্বর হচ্ছে কাপিং মানে এটাকে বলা হয় আল হিজামা সিঙ্গা সিঙ্গা নেওয়া দেহে অনেক সময় খুব পেইন হয় তো ওই পেইন রিলিভের জন্য সিঙ্গা লাগানো হয় তো ওই সিঙ্গা লাগালে রোজা ভাঙবে কি না এক্ষেত্রে এটাও ডিসপিউটেড ইস্যু হানাফি মাজহাব মতে সিঙ্গা লাগালে রোজা ভাঙে না কিন্তু হাম্বালি মাজহাব মতে রোজা ভেঙে যায় হাম্বালি মাজহাব তারা একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছে তারা বলেছে যে অল্প ব্লিডিং হলে রোজা ভাঙে না কিন্তু ব্লিডিংটা যদি খুব বেশি হয় কাপিং অর্থাৎ সিঙ্গা লাগালে যে পরিমাণে রক্ত দেহ থেকে বের হয় ওই পরিমাণে হয়ে যায় তাহলে তাদের মতো রোজা ভেঙে যাবে তো সিঙ্গা লাগানো বা কাপিংটা হচ্ছে হাম্বালি মাজাবে একটা স্ট্যান্ডার্ড এবং আধুনিক স্কলাররাও এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে অল্প রক্ত যদি পড়ে দাঁত থেকে নাক থেকে বা ব্লাড টেস্ট করার জন্য এতে রোজা ভাঙবে না কিন্তু কাপিং পরিমাণ হেজামা করলে সিঙ্গা লাগালে যে পরিমাণে বেশি রক্ত বের হয় এই বেশি রক্ত বের হলে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে বলে মডার্ন স্কলাররা বিশেষ করে হাম্বালি মাজাবের স্কলাররা মতামত দিয়েছেন কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ আপনি যদি সিঙ্গা লাগানোর প্রয়োজনও পরে দিনের বেলায় আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ডোনেটিং ব্লাড রোজা রেখে আপনি ব্লাড ডোনেট করতে পারবেন কিনা এটাও একটা ডিসপিউটেড ইস্যু হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী রোজা ভাঙবে না তবে যদি খুব ব্লাড ডেয়ার কারণে যিনি ডোনার তিনি যদি খুব অসুস্থতা অনুভব করেন তাহলে তার রোজাটা মাকরু হচ্ছে এবং প্রচণ্ড অসুস্থতা যদি অনুভব করেন দুর্বলতা অনুভব করেন তাহলে তিনি রোজা ভাঙতে পারবেন দুর্বলতার কারণে পরবর্তীতে এই রোজাটি তার কাজা করে নিতে হবে এটা হচ্ছে হানাফি স্কুল অফ থটের ফতোয়া কিন্তু আগে আমরা বলেছি হ্যাম্বলি মাজাব আবার এক্ষেত্রে বিপরীত মতামত দিয়েছেন তাদের মতে কাপিংটা যেহেতু একটা স্ট্যান্ডার্ড মেজারমেন্ট সেক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে রক্ত বের হলে রোজা ভেঙে যায় তো ব্লাড ডোনেশনে তো অনেক রক্ত বের হয় তো তাদের মতে রোজা ভেঙে যাবে এই যে সর্বশেষে আমি মতবিরোধপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আমি উল্লেখ করলাম মডার্ন স্কলারদের মতামত দিয়েছে আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত এখানে আমি উল্লেখ করিনি যেগুলোর কয়েকটি মতামতের ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষের স্কলারদের কিংবা হানাফি স্কুল অফ থটের যে ক্লাসিক্যাল বুকগুলো আছে সেখানে কিছু মতবিরোধ পাওয়া যায় তো এই কন্টেম্পোরারি ফিকি ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে এগুলো আগে ছিল না যেমন ইনহেলার ইউজ করা নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট ইউজ করা এগুলো আগে ছিল না তো এগুলো যেহেতু মডার্ন ইস্যু এগুলোর সমাধান কি হবে তো এগুলোর সমাধান করবে উনিশশো সালে একটা সেমিনার হয়েছিল সেমিনারটা হয়েছিল মরক্কোর কাসাবলাঙ্কাতে চার দিন ব্যাপী উনিশশো সালের জুন মাসের চোদ্দো থেকে সতেরোই জুন চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো এই চার দিন ব্যাপী একটা কনফারেন্স হয়েছিল ফোর ডেজ রিলিজিয়াস মেডিকেল সেমিনার হয়েছিল যেহেতু এই ইস্যুগুলো ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর সাথেও জড়িত আবার মেডিকেল ইস্যুর সাথেও জড়িত এবং সেই সেমিনারের টাইটেল ছিল অ্যান ইসলামিক ভিউ অফ সার্টেন কন্টেম্পোরারি মেডিকেল ইস্যুস যেটা মরক্কোর কাসাবলাঙ্কা শহরে হয়েছিল এবং এই সেমিনারে গোটা বিশ্ব থেকে তিন শ্রেণীর স্কলারদেরকে ইনভাইট করা হয়েছে যেহেতু আমরা যেহেতু শারিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পড়াশোনা করেছি যারা শুধু কোরআন সুন্না ফিক নিয়ে পড়াশোনা করবে তারা মেডিকেল ইস্যুগুলো জানার কথা না আবার যারা মেডিকেল ইস্যুতে এক্সপার্ট তারা কোরআন সুন্না জানার কথা না তো এই জন্য এই সেমিনারটিতে ইন্টারন্যাশনাল এই সেমিনারটিতে তিন শ্রেণীর স্কলারদেরকে উনিশশো সালে মরক্কোর কাসাবলাঙ্কা শহরে ইনভাইট ইনভাইট করা হয়েছিল তাদের রিসার্চ জমা দেওয়ার জন্য সেখানে তারা ইসলামিক জুরিস্ট মানে শারিয়া এক্সপার্ট কোরআন সুন্না এক্সপার্ট তাদেরকে দাওয়াত করেছিল দ্বিতীয়ত তারা মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদেরকে দাওয়াত করেছিল ডাক্তারদেরকে পাশাপাশি ফার্মাকোলজিস্ট যারা ড্রাগ এক্সপার্ট 
অর্থাৎ মেডিসিন এক্সপার্ট কোন মেডিসিনের কি ধরনের ইম্প্যাক্ট দেহের কোন জায়গায় পৌঁছে কিভাবে কাজ করে মুসলিম জুরিস্ট মেডিকেল প্র্যাকটিশনার এবং ফার্মাকোলজিস্ট যারা ঔষধের ব্যাপারে এক্সপার্ট এই তিন শ্রেণীর স্কলাররা সেই সেমিনারে গবেষণার শেষে যে মতামত দিয়েছেন উনাদের মতামত হচ্ছে এই ডিসপিউটেড ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে যে কানে যদি আপনি ড্রপ ইউজ করেন তাহলে আপনার রোজা ভাঙবে না নারীদের ভেজাইনাল কোনো ধরনের মেডিসিন যদি জুনিপদ দিয়ে দেহের ভেতরে ঢুকানো হয় তারা বলেছেন যে সেটা সর্বোচ্চ তাদের গর্ভাশয়ে পচবে বা জরায়তে পচবে এতে রোজা ভাঙবে না এবং এই যে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেটের কথা আমরা বলেছি হার্টের পেশেন্টদের জীবন নিচে রাখলে এটা দেহ অ্যাবজর্ব করে ফেলে এটা স্টোমাকে যায় না এটা কোনো ধরনের খাবারও না ওনারা বলেছেন এতে করে রোজা ভাঙবে না এবং সেখানে ওনারা বলেছেন যে ইনহেলার দিয়ে স্বাভাবিক ইনহেলারের যে ইউসেজ এতে করে রোজা ভাঙবে না তো এই ওনারা যে যেই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন একটা ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ইসলামিক ফিক একাডেমি আছে আপনারা এটার নাম শুনে থাকবেন ওনারাও ওনাদের রেজলিউশনে এই একই মতামত উল্লেখ করেছেন যে এই কন্টেম্পোরারি ইস্যু যেগুলোতে হয়তো মুসলিম ইসলামিক স্কলাররা এ ব্যাপারে খুব ভালো জানে না সো সো আবার মেডিকেল স্পেশালিস্ট যারা তারাও ইসলামিক বিষয়ে জানে না ফলে এই তিন ধরনের স্কলারদেরকে এনে ওই কনফারেন্স থেকে এই সিদ্ধান্তে ওনারা স্কলারে উপনীত হয়েছে সেখানে মুসলিম জুরিস্টরা ছিলেন মেডিকেল প্র্যাকটিশনাররা ছিলেন এবং ফার্মাকোলজিস্টরা মিলে ওনারা কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে ঐক্যমত্যভাবে মতামত পোষণ করেছেন বর্ণ স্কলাররা যে এই জাতীয় এই যে নাইট্রোগ্লিসারিন বা ভেজাইনাল কোনো মেডিসিন কিংবা এয়ার ড্রপ বা ইনহেলার এতে করে ইনশাআল্লাহ রোজা ভঙ্গ হবে না তো আশা করি এই বিষয়টি সম্পর্কে আমরা মোটামুটিভাবে সম্মক একটা ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি সম্মানিত সুদীপ শেষে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি আমরা আজকে বেসিক্যালি ফিখু সিয়াম নিয়ে কথা বলেছি আর আমরা বলেছি যে ফিখু সিয়াম অনেক ব্রড একটা ইস্যু সো এখানে রোজার সব মাসাইল নিয়ে আলোচনা করাটা দুষ্কর সেক্ষেত্রে আমরা কাদেরকে এই সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে এবং কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এবং কি কাজ করলে রোজা ভেঙে যাবে না এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি আশা করি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা মোটামুটি ধারণা হয়েছে তারপরেও সিয়ামের মাসারা রিলেটেড যদি স্পেসিফিক কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমি বলবো আপনি যে দেশে আছেন আপনি যদি ইউকেতে থাকেন বা ইউএসএ থাকেন কিংবা বাংলাদেশে থাকেন আপনার স্পেসিফিক কোশ্চেন নিয়ে আপনি আপনার স্থানীয় কোনো মুফতি বা স্থানীয় স্কলারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যারা হয়তো আপনার ব্যক্তিগত যে স্পেসিফিক কোশ্চেন সেটার আলোকে বিস্তারিত আপনাকে আরও জানাতে পারবে আশা করি আজকের এই লাইফটির মধ্য দিয়ে আপনারা ফিখুস সিয়ামের এই তিনটি পার্ট সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করেছেন এবং আমি আশা করব আপনারা লাইফটি সবাই শেয়ার করে দিবেন যাতে করে অন্যান্য দিনই ভাই এবং বোনেরাও আমাদের এই লাইফটি থেকে উপকৃত হতে পারে সম্মানিত সুদে আমরা অলরেডি দুইটি লাইফ করে ফেলেছি আমরা রমাদানে হয়তো আরও তিনটি বৃহস্পতিবার পাব তার মানে মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজ থেকে আমরা আরও তিনটি লাইফ করব ইনশাল্লাহ আগামী তিনটি লাইভে আমরা ধারাবাহিকভাবে জাকাত নিয়ে আলোচনা করব জাকাতের যত মাসালা আছে বা জাকাত আদায়ের পদ্ধতি জাকাত হিসাব করার পদ্ধতি জাকাত আদায়ের গুরুত্ব জাকাত যারা আদায় করবে না তাদের শাস্তি জাকাত রিলেটেড মডার্ন যত কোশ্চেন আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তর আলোচনা করবার চেষ্টা করব আগামী তিনটি পর্বে ইনশাল্লাহ আপনাদের সবাইকে সেই লাইভগুলোতে অংশগ্রহণের অগ্রিম আহ্বান জানিয়ে আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামটি এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুবাহিকা আশাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংতা আস্তা গফিরুকা ওয়াতুবি আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরকাতু Islam is life, Islam is evolved.